la première chose qui m'a frappé, c'est donc euh, un environnement que je connaissais peu, euh, avec quand même un, un nombre de travailleurs importants, puisque quasiment 150. Et donc d'emblée, j'ai été euh, accueilli par un encadrement euh, dynamique, ouvert, passionné, passionnant, fier. Le, le terme « passion », qui est une valeur chez Spadel, on, on la retrouve là-bas. Je veux dire, la passion, la passion pour le travail, la passion pour l'entretien, la passion pour la création, euh, la passion, ou je dirais aussi, pour le, le développement durable, euh, avec des produits bio, des produits de qualité. Euh. Donc il y, a, il, y a des, il y a des divergences, mais il y a des points communs, et ils sont nombreux entre les deux, entre les deux expériences. L'eau, ce n'était pas quelque chose d'aussi simple qu'on pensait. Ce n'est pas rien que ce qu'on trouve dans la bouteille comme ça. C'est tout un processus, c'est tout un, un travail de protection de la nature qui est, qui est important et qui rejoint très fort les valeurs que, que nous avons. On a pu beaucoup partager à, à ce sujet-là. En discutant avec le directeur des achats, j'ai constaté d'abord qu'il avait rencontré les mêmes difficultés que nous et que pour arriver à la solution qu'ils ont mis en place et qui est très performante, mais ils ont d'abord fait l'inventaire de ce qu'ils achètent. Ils ont regardé, ils ont fait des listes, ce que tout le monde peut faire et ce que personne chez nous n'a pensé à faire. Il y a certains pans d'activité qui sont générateurs sans doute de, de revenus et, et de profits, d'autres le sont nettement moins. Donc euh, je dirais à la fin de la journée, au-delà de la problématique de, de l'organisation et du planning de tous ces gens qui, qui, qui fourmillent comme dans une fourmilière, il y a aussi le fait de savoir quel type de produit je dois, euh, je dois vendre, euh, à quel prix dois-je les vendre, comment générer un, un certain profit pour équilibrer, je dirais, euh, mes dépenses et mes recettes en fin d'année. C'est certainement un élément commun avec le monde de l'entreprise. Et puis j'ai appris aussi que entreprise industrielle ou entreprise d'économie sociale, les défis se ressemblent, même si les, les échelles sont différentes, mais que les préoccupations et humaines et techniques euh, sont les mêmes et peuvent se partager. Oui.